Lile lilo kuwako tangu mwanzo Tulilo lisikia Tulilo liona Kwa macho yetu Tulilo litazama Na mikono yetu ikaligusha Kwa habari ya neno la uzima Na uzima huo ulio thibitika Nasi tumeona Tena tuashurubia Na kuwa ubiri nini ule uzima wa milele Uliyekuwa kwa baba Ukathimirika kwetu Hilo tulero liona na kulisikia Tua ubiri na nini Ili nanyi pia mpate kushirikia na nasi Na ushirika wetu ni pamoja na baba Na pamoja na mwana wake Yesu Christo Buwana sifiru Kwa hivyo kushuhudia ama ushuhuda Ni kutangaza Ni kutoa ushuhuda Kusumango yale Ulio yaona ama nilio yaona Ama nilio yashikia Ama nilio yaonya Ama nilio yagusa Kusu mungu Ya kumamu mei ya bayo Mungu alatenda Na mtu ambaye alimuani Yesu Christo Kala wana na mokozi Anatazamiwa kutoa ushuhuda Kutangaza Na yale unayo ya tangaza ni yale ambayo Ya wezekana umeyaona Mara wanafuzi warasema ya kwamba tuliaona Lakini ya wezekana ni mambo ambayo umeyasikia Lakini ya wezekana ni mambo ambayo umeyagusa katika maisha yako Lakini saidi ya wezekana ni mambo ambayo umeyaonja katika maisha yako Kila mbacho mungu ametenda ndani yako Wewe ambaye ni mwanadamu na mwijilisi Unapo ya simulia, unapo ya eleza kwa utu mungine Unashuhudia Wana sateo Unashuhudia Na kwa mbio Katika mlepoko wa njili Wele mwana ilo shema yeso na kuja jinusishe kwa ulebio hii Ina tutaka sisi wa shuriki na wawini Wa ingilisti Wa lei wa chungaji Wote tuweze kujinusisha Kwa sababu yesu anakuja Ili tutangaza yale mambo tuyo ya ona Yale mambo tuyo ya shikia Yale mambo tuyo ya ocha Yale mambo tuyo ya usa Na atimaye tukamua kuyaishi Tunayasimulia kwa wengine Kwa nasimulia Na hivyo lazima tutakua ya kwamba Tunawa wajibu Na hivyo mwana nasasa kwa uyumiu ina tusukuma Kujihusisha lakini tunapo jihusisha lazima tutakua ya kwamba Yesu anakudia Eli tuwedeze wenzetu Aba wado wala mjua mungu Ili na wawo waweze kumjua mungu Zipo sababu nyingi zinazo tufanya tuweze kushuhudia Siku sababu nyingi zinazoweza kutufanya Ili tuweleze Yale mazuri tuyo ya sikia Yale mazuri tuyo ya ona Yale mazuri tuyo ya ocha Yale mazuri tuyo ya kusa Kusu mungu katika maisha ya Sababu ya kwanza Yale mazuri tuweze kushuhudia Ni kwa sababu wana Yesu Christo Alituma kwa sababu hii ya kubiri Ufame wa mungu katika kwa mchaluka sula ya nene Musali wa mwena tatu na mwena nene Anasema akawambia Ime nipasa kuhubiri Habari njema ya ufame wa mungu Katika miji mingine pia Maana kwa sababu hiyo Nalitumwa Mwana zibiru Kwa hivyo sisi kwa mbibiru hii Inatupatia chaji Inatuhimiza Inatuelesha Ni driving force ambayo 
inatutaka tuingie katika kuhitimisha utume wa kanisa ambao mchungaji ya daktari Protas Makini ametoka kutuelezea ya kwamba tunapaswa kueleza kwa jamii ya wanadamu ili waweze kumcha Mungu na kumtukuza ili waweze kutambua yale mazuri ambayo Mungu ametutendea na yale ambayo Mungu atatenda ikiwa na wao watakubali kuungana pamoja naye kama ambavyo mimi na wewe tulipokubali kuungana na Yesu Kristo na kumfanya kuwa bwana mwokozi wa maisha yetu yapo mambo tuliyoyaoja na kuyaona ya kwamba ni mazuri na hivyo tusibaki nayo tutoke tukashuhudia wengine kwa hiyo Yesu anasema ya kwamba alituma na hivyo anatuagiza katika agizo la utume wa Kikristo katika Mathayo 28 na mstari wa 18 hata mstari wa 20 anaposema ya kwamba endeni ulimwenguni kwa hiyo anatutuma kutimisha agizo la utume wa Kikristo lakini ndani yake tukiwa tumeubeba utume wetu wa kanisa la wale wa sabato na kwa namna hiyo tunaalikwa ili tuweze kujihusisha kwa nini kwa sababu Bwana anatutuma lakini pia anakuja uwezi sasa katika dhana hii ya kujihusisha tunapaswa kuelewa ya kwamba Yesu anakuja ni hatari sana mtu anapojihusisha bila kuwa na ufahamu na utambuzi ya kwamba Yesu anakuja. Wewe unapojihusisha kama mtu mmoja mmoja mimi ama wewe ninapojihusisha ninapofanya maamuzi ya kujihusisha lazima nifahamu ya kwamba ninajihusisha lakini Yesu anakuja na ujio wa Yesu Kristo ni kwa ajili ya kuwachukua waliojiandaa kwa ajili ya maisha ya uelele. Na hiyo mwingilisti yeyote anayekubali wito huo wa kujihusisha lazima anapoelelea kujihusisha ahakikishe ya kwamba katika kujihusisha kwake atambue Yesu anakuja na anakuja kuwachukua waliojiandaa ikiwa ni pamoja na yeye anapaswa kujiandaa anapojihusisha Bwana asifiwe. Maana anaweza kukajihusisha pasipo kujiandaa. Na kweli Yesu anakuja lakini mwingilisti utabaki. Lakini wale walio waijilisikisha wakaokea uzima halafu na wewe utabaki. Kwa hiyo tunatamani kwamba katika msukumo huu na wito mkubwa wa kujihusisha basi tunapaswa kujihusisha katika uhusika unaoleta mafanikio kwa kanisa kama taasisi lakini mafanikio kwa wale ambao watasikia ushuhuda wetu lakini mafanikio kwa mimi na wewe tunaoitika kwenda kujihusisha Bwana asifiwe Zipo aina mbalimbali za ushuhuda Zipo aina mbalimbali za ushuhuda katika kutoa ushuhuda ama kushuhudia yale matendo makuu na yale mambo ambayo niliyaona na kujagusha kuhusu habari za Mungu ninaweza moja nikashuhudia kwa maana ya ushuhuda wa ndani yani ndani ya kanisa nikamshuhudia muumini mwenzangu aliye ndani ya kanisa ili niweze kumtia hamasa niweze eh, kumjengea au kumtengeneza katika swala zima la utegemezi wa imani kwa Yesu Kristo. Na ushuhuda wa ndani unahusu matendo makuu ya Mungu aliyemtendea kwa waumini wetu, lakini pia kujengana kwa maneno ya Mungu. Tunapaswa kushuhuda. Kwa hiyo ushuhuda unaweza ukashuhudia ndani ya kanisa. Na hii ni kwa sababu kuwa mimi. Moja ushuhuda wa ndani unaimarisha na unaweza ukajiuliza kwa nini nishuhudie ndani? Ili watu walio ndani wana sababu gani ya kuyaona mambo niliyoyaona wakati tayari wako ndani na wanayo na yale mambo ambayo na mimi pia niliyaona na kuyasikia? 
Sikiliza. Kuna uwezekano mkubwa sana katika swala la imani na ibada. Kuna uwezekano aliye ndani ya kanisa hili ambalo mtungaji Makimo ametuambia bila kanisa la kweli, kanisa la Mungu, kuna uwezekano mkubwa mtu mmoja kumwamini Mungu ama kufanya ibada kwa Mungu wa kweli lakini katika namna isiyofaa. Kwa hiyo shuhuda za ndani za mtu mmoja mmoja unaposhuhudia mtu aliye ndani unamsaidia maana ya uwezekana anafanya ibada ndani kwa Mungu wa kweli lakini kwa namna isiyofaa. Ikiwa wewe uko ndani Umemjua Mungu ambaye anasema ya kwamba mwingilisti aliyefanikiwa anaenda kushuhudia wengine uzinzi ndani yake hautakiwi. Mwingilisti ambaye amefanikiwa anaenda kufanya ushuhuda lazima awe mwaminifu mbele za Mungu hata juu ya matoleo ya zaka na sadaka. Bwana asifiwe. Kwa lazima tufanye ushuhuda wa ndani. Kwa nini kwa sababu ndio maana ya tafari katika mabaraza yetu tunakuwa na jeda za kuondoa watu ushiriki. Kwa nini? Ni kwa sababu wana mabudu Mungu wa kweli lakini katika namna isiyo sahihi. Kwa lazima tushuhudiane ndani kwa ndani ili tujengane Bwana asifiwe. Lakini pia aina ya pili ya ushuhuda ni ushuhuda wa nje. Huko tunasema ni ushuhuda kwa washio amini. Na wakati mwingine huo ndio tunaoita sasa uingilisti. Unapofanya hivyo unafanya uingilisti pia. Uingilisti. Na unaweza kujiuliza hivi uingilisti ni gani? Uingilisti ni gani? Najua tunafahamu. Maana tumefanya uingilisti kwa muda mrefu. Lakini sio ya leo ninatamani tufahamu uingilisti wenye kufanikiwa. Uingilisti uliofanikiwa ni wale watu ambao amekubali kuwa wanafunzi wa Yesu kwanza Bwana asifiwe. Ni wale Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo ninapofanya ushuhuda nje ya wa, wa, wa nje ya wa, ya, ya wanao amini. Yaani kwa wale wasio amini ninapofanya ushuhuda huo nje ninafanya uingilisti. Kwa nini? Kwa sababu hao wanafanya ibada kwa Mungu asiye wa kweli lakini kuna uwezekano wakawa wanafanya ibada kwa namna inayofaa licha ya kwamba ni kwa Mungu asiye wa kweli ndio maana neno la Mungu linasema kondoo wangu wengine nao wazizi hii japo kwa sasa hawako ndani ya sisi saa itafika wataisikia sauti ya nani na watafanya nini? Eh. Wao wao. Wao ni kwa sababu wao wao wanafanya ibada. Hao wao tunatazamia kwenda kwa shuhudia. Wanafanya ibada. Lakini wanafanya ibada kwa Mungu asiye wa kweli. Lakini kuna nyakati wanafanya ibada katika namna iliyo sahihi. Hiyo mm. sahihi. Ushuhuda wa jambo hilo unaweza kusema kama cha matendo ya mitume sura ya 10. Wakati Mungu anamwambia kwa leo maombi yako na sala za Kwa hiyo Mungu aliona maombi na sadaka za kweli ziko sahihi. Lakini ni kwa Mungu asiye wa kweli na ndio maana anamwambia nitatutuma uende kwa Petro akwambie ya kupasayo. Kwa hiyo tunapaswa kutoka sasa na sisi 
ili tukafanye uingilizi lakini tunapokwenda ni lazima tuwe waingilizi waliofanikiwa na uingilizi uliofanikiwa ni yule ambao mtu ambaye alikubali kuwa mwanafunzi wa Yesu kwanza Bwana asifiwe unajua unaweza ukaenda kufanya uingilizi halafu ukajikuta unaingilistiwa wewe Halo eh kuna wakati unaweza ukaenda kufanya uingilizi lakini kwa sababu hawajawa wanafunzi wa kweli wa Yesu ili ukamfanye huyu mwingine kuwa mwanafunzi matokeo yake na wewe unapotea kwa nini kwa sababu umekwenda kumfanya mwingine kuwa mwanafunzi wakati wewe sio mwanafunzi uwezekano wa kupotea ni mkubwa sana kwa hiyo lazima mwingilisti uwe uwe mwanafunzi wa kweli wa Mungu Bwana asifiwe na mwanafunzi wa kweli wa Mungu ni yule ambaye anaishi katika namna inayopendeza Mungu akifanya ibada kwa Mungu wa kweli na kwa namna iliyo sahihi katika maisha yake kwa lugha moja iitwayo kuyafanya mapenzi ya baba Bwana asifiwe Unajua hey. hata hata Yusufu alipata fursa ya kwenda katika mji wa Potifa. Akiwa pale akiwa anaendelea kutoa maneno ya kiwenjilisti, akakutana na mwenjilisti mwingine mke wa Potifa akamfanyia uwenjilisti. Lakini kwa sababu Yusufu alikuwa mwanafunzi wa kweli wa Yesu na aliamua kwa mwanafunzi alipoingilistiwa ya kwamba pombe yosofu unaweza tu ukaja ukalala katika kitanda halafu tukachanganya imani na matendo na ibada yako ikaendelea yosofu akasema shikia mimi ni mwanafunzi wa kweli wa Yesu hata kama ikilazimishi ikilazimishi niache nguo ili yani kwa kama hatutajikita kama waingilisti, hatutajikita katika neno la Mungu, na uwezekana kabisa tukaenda kuinjilistishwa baadaye sisi kwenda kuinjilistisha. Kwa hiyo nikawa nimehusika lakini katika ushika wangu nimehusika katika namna ya bila kutambua ya kwamba Yesu anakuja na hakuna mwingilisti ajuae siku wala saa ya kuja kwa Bwana. Wewe yeye ndiye msisa. Na tunaweza kufanya ujisi katika namna mbalimbali ambazo zinatupatia tafsiri ya neno hili mwingilisti. Mwingilisti au mwingilisti unamaanisha kusambaza habari njema au kupeleka injili. Lakini pia katika lugha ya Kigiriki lugha hii ya Biblia ina tafsiri mwingilisti kama keruso, yani beba ujumbe wewe ambaye unatazamiwa kama mwingilisti the herald bila ujumbe ambaye anakwenda kushuhudia ama uh, kuhubiri lakini pia kuna lugha nyingine ambayo ina tafsiri au maneno ya tafsiri uh, tafsiri nyingine ya mwingilisti ni neno jingine la Kigiriki linaloitwa maritus maritus ikiwa na maana ya kushuhudia. Lakini kuna neno lingine linaloitwa la Hebrew na kile ya Kigiriki hapa ambalo linatumika kwa tafsiri neno la Kiingereza didasko. Didasko. Yaani kufundisha. Kwa hiyo naweza nikafanya Kiingereza kwa kufundisha pia. Kwa hiyo zote zinatumika au unaweza kutafsiri kwa kutumia neno hili linaloitwa mafatas ikiwa na maana kuwafundisha watu mpaka wale wanafunzi uwafanye kuwa mafatas wanafunzi wa kweli wa Yesu kwa uwezo kuwafanya wengine kuwa mafatas kama wewe sio mafatas hapisi mwingilisti Mwenye. 
tunaletwa tunaletwa kufanya uingereza mambo shule ya kujihusisha kufanya uingereza moja ni kukabili ulimwengu na nguvu ya injili ya Yesu Kristo kwa hiyo wewe uingereza tunapaswa kukabili kwa hiyo tunaenda kukabili ulimwengu ninaposhuhudia kwa wengine ninafanya uingereza na makusudi ya kufanya hivyo ni kukabili ulimwengu na nguvu ya injili ya Yesu Kristo Bwana asifiwe. Kwa hiyo bila kuwa wanafunzi wa Yesu, ili uwe Yesu anayetuma mimi na wewe, hatutaweza kufanya makusudi ya uingereza. Vinginevyo tutakuwa tunafanya makusudi ya kitu kingine. Bwana asifiwe. Maana makusudi ya kufanya uingereza ni ili unaye kwa ushuhuda aweze kumwamini Bwana lakini na wewe ukidumu katika kumwamini Bwana ili atakapokuja basi wewe na yeye basi tuweze kuchukuliwa katika ufalme. Kwa hiyo shule la pili ni kuyawaongoza maamuzi ya watu kumkubali Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yao. Na kutoa elimu kwa watu ambao itawafanya kuelewa wazi mpango wa ukovu ili kwamba iweze kufikia mioyo yao na kumkubali Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima tuwe hapo haya. Eh kwa mambo ambayo wakati fulani tunapokwenda kufanya ujilisi tunakabiliana nayo. Na mama wetu katika kitabu cha Gospel Workers class ile wa 18 anasema kazi kubwa juhudi ya juu sana ambayo watu wanaweza kujihusisha ni kuelekeza kwa dhambi kwa maana kondoo kwa Mungu wataka kazi kwa kweli ni wale wanaotenda pamoja na Bwana katika kuyakamilisha makusudi yake. Mungu anawaambia elendeni fundisheni na umirini Kristo, walekezeni na waelesheni wote ambao hawaja hawajachua neema yake, wema wake na rehema zake. Bwana asifiwe kwa maana Paulo anaandika katika mchao wa sura ya 14 anasema je watamjua ile ambaye hawa jamani na watamwaminije yeye ambaye hawajamsikia na watamsikiaje yeye pasipo mume kwa hiyo tunaitwa mimi na wewe kama mjisi mmoja kwenda kujihusisha ili tukashuhudie yale mambo tuliyoyaona tuliyosikia yale mambo tuwe ya onja na yale mambo tuwe ya gusa yanayomhusu Mungu wa kweli. Ni usudi kubwa la kawaida hii. Ni usudi kubwa. Ni usudi. Na sio faida wewe mjisi ni faida kwa sana wanapofanya ujisi. Na ndio maana tuna alikwa kuhusika kila mmoja. Sio faida kadhaa. Inahitaji chache faida ya kwanza unayoipata wewe ambaye ni mjilisi mjilisi unaleta ukuaji wa Mkristo binafsi na pia kumkomaza muumini kiimani Bwana asifiwe kwa hiyo mpango huu sio tu umekusudia kupeleka habari nje lakini wewe unayepeleka unakusaidia kukua wewe binafsi na pia kukomaza wewe katika imani. Maana unapoenda katika Kristo unaposhuhudia mambo wakati huo roho naye anakufundia. Unapofundisha juu ya ali kumi za Mungu basi zinarejea katika fahamu zako. Ya kwamba haa kumbe kuna amri inasema nisishuhudie uongo. Kuna amri inasema nisiibe. Kuna amri inasema nisizidi. Lakini wakati huo Yesu anasema leteni zaka kamie galani. Hapo anapofanya hivyo anasema umeniibia. Kumbe nisipopeleka zaka kamie galani nimemwibia Bwana. Kwa hiyo maana hiyo inakukomaza Bwana asifiwe. Inakukomaza Lakini faida ya pili Uingereza unaleta ukuaji wa kanisa katika shida njema na pia kwa idadi ya watu. Kwa hiyo ni faida ya uingereza kuleta ukuaji
na ndio maana na msukumo huu unaotuambia Yesu anakuja jihusishe na wanataka kutufanya ya kwamba tutoke kuwa watazamaji hadi kuwafanya kuwa wafuasi ambao pia una lengo kuu la kufanya jambo moja la kuongeza washiriki maana kanisa linapaswa litue kuongeza washiriki kwa hiyo hapo tutaona tunazungumzia ukuaji katika watu walio ndani yani mimi na wewe ambao ni mwanjilisi tunakuwa halafu pia kanisa linakuwa kwa maana ya ongezeko linapanuka maana tunao washuhudia wanakuja ndani ya kanisa ndio maana jambo hili tunalo lizindua mlipoko injili umekusudia kwamba ifikapo 20 25 idadi ya waumini katika jimbo la mashariki kati mwa Tanzania iwe iliongezeka mara mbili sio kazi ndio ni lazima mimi na wewe tuwe wengilisi tuweze kujisikia kamili wengilisi unaomba mambo kali sana na pia kupunguza maasi kwa wingi ndani ya makanisa wengilisi unaamsha hali ya upendo wa ushiriki na watu wanaozunguka na pia wao kwa wao ndani ya kanisa kujaliana lakini wengine unaleta mibaraka katika maisha ya kanisa na kwa mtu binafsi bwana asifiwe kwa hiyo napo fanya uingilisi fanya ukijua ya kwamba wewe ni mwingilisti bwana asifiwe na kwa sababu wewe ni mwingilisti unapoitwa na kuitika wito wa kwenda kuwatafuta ama kuwashuhudia wengine habari ambazo umezisikia tangu zamani wengine tumezisikia miaka 20 iliyopita wengine miaka mitatu iliyopita wengine miaka mbili iliyopita mambo tuliyoyaona katika miaka hii tuliyonayo uzoefu mambo tuliyoyaonja mambo tuliyoyagusha yanayohusu habari za Mungu lazima utambue kwamba Yesu anakuja na hivyo tujihusishe kama kwa injilisi na mwingilisi mmoja mmoja lakini tujihusishe tujue kwamba Yesu anakuja kuchukua walio amua kuwa kwa injilisi kweli kweli Kwa hiyo tumekwisha mambo mengi hatuwezi kumaliza lakini wewe tupata nafasi tutatazama mbinu mbalimbali za kiinjilisi tunapozungumza ujilisi wa mtu mmoja mmoja ninapotoka sasa kwa sababu nimeelewa namna ambavyo ninapaswa kujiandaa kwenda ninapotoka nitokeje kwenda tukapata muda mwingine na siku nyingine jioni ya leo tunafikia tamati na Mungu akubariki